百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。苹果不要再直接吃了，我们把苹果换一种吃法，不仅更营养，也更美味，尤其是适合天冷的时候吃。苹果是一种非常常见的水果，平时买回家我们都直接洗干净后用嘴咬着就开始吃了，吃起来脆甜可口，很多人都特别喜欢。但是今天给大家分享的这种做法，很多人都没吃过。准备一颗又大又圆的红苹果，用盐先给它搓洗一下，每一个位置都要搓洗到。苹果表面非常的脏，不要直接用水冲洗之后就开始吃了。搓洗的时候也不要用力过猛，搓洗好后用水把表面的食盐残留冲洗干净，然后移到自来水下面，用水反复的冲洗一会儿。洗干净之后，把表面的水分擦干，用刀把它一分为四，去核。大苹果准备半个就可以，小苹果准备一整个。接着将苹果切成薄块，厚度在一公分左右。苹果吃起来酸甜可口，脆嫩多汁，富含糖、蛋白质、钙、磷、铁、锌以及纤维素等营养成分。民间也一直流传着“一日一苹果”的说法。由此可见，苹果的营养非常的丰富。其实很多朋友都以为苹果只能生吃，其实并不然。苹果不仅可以用来油炸，还可以用来煮水、熬粥，甚至蒸着吃。只有你想不到，没有你做不到的。对于苹果的这些吃法，你吃过哪几种呢？切成薄片后，加水把苹果片浸泡起来，这样可以防止苹果在空气中氧化变黑。接下来准备一小把枸杞，不知道你有没有听过这样一句话：“人到中年不得已。”下面一句是什么呢？相信很多人都猜到后半句了。我们洗枸杞的时候要用一点面粉或者是淀粉，然后用水轻轻的抓洗，这样才可以更好的把它清洗干净。因为枸杞表面有许多沟沟壑壑，非常不容易清洗。接着加入大量的清水，把枸杞表面的面粉残留冲干净。很多朋友都觉得这样洗枸杞有点小题大做了，甚至破坏到了枸杞的营养成分。其实并不是的，我们只有长时间的浸泡，才能导致枸杞里面的营养成分流失，而这样清洗是不会破坏到它的营养成分的，并且才能把枸杞清洗干净了。洗干净的枸杞，控水放入碗中备用。再准备六颗去核的枣，用水把枣清洗一下。如果家里面的枣有核的话，洗出来之后我们就需要去核。不喜欢去核的朋友也可以像我一样买去了核的枣，换水再清洗一次。这种干红枣大家都不陌生，基本上家家户户都会囤上一点，因为不管是泡水还是用来做点心，我们都会用到它。洗干净的红枣对半切开后，再把它切成小丁，这样有利于里面的味道出来。切成这样粗细均匀的小丁，收入碗中备用。接下来准备一口大锅，把浸泡好的苹果倒入到锅里面，红枣丁也倒进来，再往里面增加一点清水，把水的总量加到一千毫升左右。把锅盖盖起来，火开大，把锅里面煮开后，我们揭开锅盖，放上一块老红糖。没有老红糖的也可以用普通红糖代替，勺子搅拌搅拌，让红糖加速融化，并且把苹果和红枣煮软，煮出味道。盖上锅盖，再煮十五分钟，让红枣、还有苹果以及红糖的味道全部煮入到水里面。
。十五分钟后，我们把枸杞子倒进来。继续用勺子搅拌搅拌，这个时候里面的红糖已经完全溶解。我们这样搅动一下，有利于枸杞更好的出味道。搅拌十几秒钟后，盖上盖子，再焖煮一分钟。爱吃枸杞的朋友都知道，枸杞不能长时间的煮，所以我们只需要盖上锅盖，焖煮一分钟，把里面的味道煮出来即可。煮好后，我们的红枣、苹果、枸杞水就做好了。趁热沉入杯子或者是碗里就可以饮用了，味道喝起来非常的香甜，就像果汁一样，有浓浓的红枣香气，还有红糖的香甜味，以及枸杞的酸甜味，带着香香的苹果甜，喝起来十分的解馋。别说是大人了，就连小孩都特别爱喝呢。用苹果这样熬水出来喝，既好喝又营养。就算是因为冬天天气比较冷，不敢吃凉苹果的朋友，像这样也可以热热的喝上一杯苹果饮啦，真的是非常过瘾。天气冷的时候喝上一杯，浑身都暖洋洋的。经过这么长时间的煮制，苹果、还有枸杞以及红枣里面的味道完全注入到了汤水里面，所以我们只需要饮用这个水就可以，食材就不用吃了。当然，如果你想吃的话，也可以吃哦，可以增加饱腹感。用苹果和红枣以及枸杞这样熬煮出来的水，用来当茶饮，或者是每天喝上一杯。一段时间后，你就会收获到意想不到的惊喜啦。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。喜欢吃苹果又怕冷的朋友，赶快试一下这种做法。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。